Willkommen zu unserem neuen Video. Wie versprochen, nehmen wir euch diesmal nach Prag mit. Hier werden wir zwei Tage verbringen und wir starten direkt am Wenzelsplatz. Einige von euch kennen den Platz vielleicht schon und er ist sicherlich historisch und auch touristisch sehr interessant. Für uns ist es aber nur der Startpunkt, denn wir nehmen euch ins andere Prag mit. Wir haben hier vor unserer Reise fünf Jahre lang gelebt, kennen also ein paar Flecken, die der Tourist sonst nicht so kennt, die aber auch sehr schön sind. Und deswegen nehmen wir jetzt von hier die Metro und sehen uns den ersten Punkt an. Ach ja, und Baxi ist diesmal auch dabei. Eine Sache möchten wir aber doch noch zu diesem Platz hier sagen. Der Wenzelsplatz wird nämlich auch bei aktuellen Geschehnissen sehr oft genutzt, um Kundgebungen abzuhalten. Diese Woche bewegt Europa ja besonders ein Thema und da hier auch recht viele Ukrainer in Tschechien leben, findet hier eben dementsprechend auch eine Solidaritätsbekundung statt. mit ÖV unterwegs zu sein. Hier fahren wir jetzt gerade mal zwei Stationen mit der roten Metro, also mit der C-Linie. Es ist günstig und man kommt wirklich überall hin. Also es bietet sich gut an. Wir stempeln die jetzt noch ab und ja, für 60 Kronen, also 2,40 Euro etwa, können wir zu zweit eine halbe Stunde alle ÖV in der Stadt nutzen. zwischen den einzelnen Fahrten sind auch sehr kurz und man sieht auch immer hier bei der Anzeige, wie lange es dauert bis zur nächsten Metro. schon gesehen, wir sind jetzt auf Wischerath oder zu Deutsch der Prager Hochburg. Das ist vor allem ein frühmittelalterlicher Burgwall, aber für uns ist es vor allem ein Ort der Ruhe, ein bisschen Natur und aber auch ein Ort mit wunderschöner Aussicht auf Prag. Man sieht hier auch die Moldau und ja, wir genießen es immer wieder hier zu sein. Und für die, die es interessiert, hier ist auch noch der Friedhof der tschechischen Persönlichkeit mit einigen Komponisten oder auch zum Beispiel dem Schriftsteller Jan Neruda, den kennt ihr vielleicht.
Anlage hier im Visegrad ist riesig, also man könnte da locker ein paar Stunden Zeit verbringen. Ähm, ja, für uns geht es jetzt aber weiter Richtung Moldau runter, denn da gibt es auch noch ein paar coole Sachen zu sehen. angekommen. Das ist dieses Moldau-Ufer und am Samstag findet hier eben ein Markt statt. Der ist es auf jeden Fall wert zu besuchen. Und in wärmeren Temperaturen machen hier all diese Boote Bars auf und Cafés. Die Leute kommen nach dem Feierabend her und genießen die langen Abende mit einem kühlen Drink oder auch einem Bier. Und ja, jetzt ist halt Winter, jetzt wird die Zeit genutzt, wo die Leute nicht so viel draußen sitzen und es wird renoviert und gearbeitet. Aber im Sommer ist es auf jeden Fall einen Besuch wert. Und man hat hier perfekte Aussicht auf die Prager Burg. Falls ihr euch wundert, was er hier an der Seite hat, er wurde vor ein paar Tagen, ähm, naja, operiert ist groß gesagt, aber ihm wurde da was weggeschnitten. Wir schauen jetzt, was das war. Also im Moment ist er gerade nicht so ganz auf der Höhe. Aber wir hoffen, dass es damit erledigt ist, dass es weggeschnitten ist. Hier die Schützeninsel, von da hat man nämlich eine wundervolle Aussicht auf die Karlsbrücke. In Moldau sieht man sehr viele Bisamratten. Sie sehen zwar aus wie Biber, aber sie sind keine Biber. Die werden immer wieder verwechselt und ja, die sind auch sehr zutraulich. Die werden auch ständig gefüttert, aber ja, sind auch ganz süß eigentlich. Und die sieht man, die sieht man wirklich überall am Ufer der, der Moldau. Das hier hinter mir ist der Grund, weshalb wir hierher gekommen sind. Die berühmte Karlsbrücke mal aus einem anderen Blickwinkel. Und ja, die Insel an sich ist äh, richtig entspannend, vor allem wenn man im Sommer viel in der Stadt herumläuft, kann man hier ein wenig runterkommen, die Aussicht genießen und ja, tut auch mal gut, ein bisschen runterzufahren. Für uns geht es jetzt weiter. Wir gehen nicht zur Karlsbrücke, sondern wir gehen da nach oben und besuchen den Eiffelturm. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I 
Okay. Maxi ist total fertig von den Beat am Rad. Maxi, komm. <lacht> ich glaube, es ist eine Mischung aus Neugier und Angst. Aber was wir vor allem noch sagen wollten, natürlich ist es nicht ratsam, die Tiere zu füttern. Also wie es bei allen Wildtieren ist, eigentlich sind es ja Wildtiere, also ja, aber noch das dazu. Wusstet ihr eigentlich, dass Prag eine Standseilbahn hat? Die nehmen wir jetzt, denn ja, wir müssen noch zum Eiffelturm gehen. auch schon der Eiffelturm oder besser gesagt der Bettschiene oder Aussichtsturm, der aber nachgebaut wurde. Nach dem Pariser Eiffelturm 1991 wurde er errichtet und dient einfach als Aussichtsplattform. Es gibt eine wunderschöne Sicht über Prag von da. <lacht> Die Jessie ist unten geblieben. Denn Hunde sind hier oben leider nicht erlaubt, weshalb ich jetzt ganz alleine hier nach oben laufe. Es sind 299 Tritte und ja, das geht schon ziemlich in die Beine, aber ich freue mich, denn die Aussicht ist von hier oben richtig cool. In der Mitte gibt es einen Aussichtspunkt, da befinde ich mich jetzt. Und schon von hier ist die Aussicht richtig phänomenal. So, aber jetzt geht's weiter nach oben. Da unten ist Jesse und Baxi. Ja, ich schlafe immer noch nach oben. Die Aussicht von hier oben war ja richtig spektakulär, war für mich auch das erste Mal und ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Der Eintritt kostet 150 tschechische Kronen, das sind ungefähr 6 Euro, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Also die Aussicht ähm, über die ganze Stadt, einmalig. So, für mich, mich geht es jetzt wieder runter, Jesse wartet ja unten und ja, dann geht es noch zu einem weiteren Highlight. Ja, wie war das Treppensteigen? Schön. <lacht> Anstrengend? Ja, das glaube ich. Baxi, ja. ist okay, ja. Der hat sich erlaubt, sich zu entfernen. Aber die Aussicht einmalig. Ja, also, oh, schön. Baxi. Baxi, nein. Nein. Von Betschin aus kann man direkt zur Prager Burg gelangen. Das ist eine, was ist das, eine halbe Stunde zu Fuß durch sowas wie Wald. Und das machen wir jetzt. Und wenn wir Glück haben, gehen nachher auch bald die Lichter an. Das ist nochmal richtig schön. Wir sind schon fast bei der Prager Burg angekommen. Hier noch ein Tipp für die, die die Prager Burg besuchen möchten. Fangt nicht direkt bei der Burg an, sondern beim Strahover Kloster. Da gibt es erstens mal ein Klosterbräu, aber auch eine uralte Bibliothek, die auf jeden Fall auch einen Besuch wert ist. Ja, wir gehen jetzt da runter und da sprechen wir uns gleich nochmal. Wir sind an der Prager Burg angekommen. Hier links geht's rein. Für Hunde aber nur mit Maulkorb, den haben wir nicht bei, also gehen wir rechts rum. Sorrow, 
Es wird langsam dunkel, die Lichter gehen an und damit endet unser erster Tag in Prag. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Spots rund um das Zentrum zeigen, die ihr noch nicht kanntet, die ein bisschen andere Perspektiven auf die Stadt geben. Morgen geht's weiter. Wir hoffen, wir können euch da noch viel mehr zeigen. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Hallo zu Tag 2 hier aus Prag. Wir sind hier auf Letna. Und ja, wie man schwer erkennen kann, heute ist es frischer als gestern, windiger. Aber ja, wir sind gut ausgerüstet und können gleich loslegen. Ähm, hinter mir die zweite Brücke ist die Karlsbrücke, die kennen wir ja schon. Auf dieser Seite ist äh, der Altstädter Platz. Und heute wollen wir mal ein alternatives Viertel besuchen, nämlich Prag 7. Und da gehen wir jetzt hin. sieht man übrigens auch die Eiffelturm Miniatur, wo wir gestern schon waren. Hier hinten heißt Zeitmaschine, aber alle nennen es Metronom. Die Prager nennen es sogar beim Stalin, denn früher stand an dieser Stelle eine Stalin-Statue, die wurde abgerissen und stattdessen eben dieses Metronom später errichtet, als Zeichen dafür, wie eben doch die Zeit vergeht und dass die Dinge auch vergänglich sind. Besonders ist es auch heute ein beliebter Treffpunkt bei jungen Leuten und weiter unten gibt es sogar eine Bar. Maybe I can see what was mittlerweile bemerkt, dass hier einige Grünflächen sind in Prag und tatsächlich ist Prag auch im weltweiten Vergleich sehr weit vorne mit dabei. Das macht es natürlich gerade zum Leben sehr angenehm und ja auch hier sieht man sehr oft Leute am Sport machen, die sich einfach treffen, in der Wiese liegen. Es ist eine richtig gute Stimmung, auch hier in Letna ist auch eine der größeren Parkanlagen hier definitiv in der Stadt. Jetzt gehen wir aber weiter und zwar in die Stromovka. Übrigens, nach dem letzten Video, wo wir unsere Pläne für ja, dieses Jahr vorgestellt haben, haben wir so viele positive Nachrichten bekommen. Wir sind, waren komplett überwältigt. Ja. <lacht> Darum wollten wir das auch kurz hier mal noch erwähnen. Also wir schätzen das wirklich sehr und vielen ja. Dank euch. Wir sind in der Stromovka angekommen und es gibt erstmal Kaffee zum Aufwärmen. Und dann zeigen wir euch gleich, was die Stromovka denn überhaupt ist. ist also ein Park und zwar nicht nur irgendeiner, es ist der größte Park von Prag. 
Er ist einfach riesig, es dauert ewig in so umrunden gefühlt und ja, mit seinen Seen und im Frühling den Blumen, die hier überall blühen, auch an den Bäumen die Blüten, das hat einfach so einen ganz eigenen Charme und ja, wir haben immer sehr gerne hier Zeit verbracht. Es ist außerdem sehr zentral gelegen auch, von Lettna sind es gerade mal zehn Minuten, aber auch vom Zentrum her ist man sehr schnell hier. So, damit aber genug von Parks, jetzt geht's endlich ins Urbane. Finden wir uns in Holleschowice. Das ist ein ehemaliges Arbeiterviertel. Seit einigen Jahren ist es aber stark im Wandel. Hier gibt es ganz viele Cafés und auch modernere Bauten mittlerweile. Wir finden es richtig cool. Ich glaube, wenn man es googeln würde, wäre es so The Hipster Place. Aber ja, uns gefällt es. Wir haben gestern schon zehn Kilometer gemacht. Heute sind es auch schon wieder neun. Und ja, irgendwie wird er langsam ein bisschen langsamer und mir ist kalt, also ist das eine <lacht> symbiotische Lösung. gibt es eben, weil es mal ein Arbeiterviertel war, auch viele Fabrikhallen oder Werkstätten, die umfunktioniert wurden und so im industriellen Stil Raum für neue, junge Unternehmen bieten. Gerade so eben auch dieser Vnitroblock oder übersetzt Innenhof. Äh, hier gibt es auch verschiedene junge Läden, Designer und hier im Hauptraum gibt es auch einen Café dazu. Also es ist immer richtig coole Stimmung, aber ich würde sagen, ihr seht am besten einfach gleich selbst. sehr oft aus frischer Minze und das schmeckt natürlich besonders gut. Und es kommt immer mit Honig und Zitrone. Gestärkt und aufgewärmt geht es jetzt für uns weiter, denn wir wollen noch eine Sache anschauen, oder? Die schaffen wir noch. Wir sind jetzt auf dem Marktgelände angekommen. Das ist ja, ein riesiges Areal mit verschiedenen solchen älteren Bauten, wo immer wieder was angeboten wird. Also es gibt zum einen zum Beispiel eine Vinothek, es gibt Bäcker, ähm, Konditoreien, alles Mögliche. Und jetzt sehen wir uns gleich nochmal hier ein alternatives Theater an und dann geht es zum Bauermarkt. Eine Art 
des Theaters, das hier aufgeführt wird, kombiniert Akrobatik mit Schauspiel. Das heißt Zirkla Putika und ist wirklich sehenswert und es braucht nicht mal große Tschechischkenntnisse. Irgendwie haben wir so ein Talent für die Märkte. Wir sind schon wieder zu spät. Die meisten Stände sind schon wieder abgedeckt. Aber auf jeden Fall gibt es hier immer ganz viel frisches Obst und Gemüse aus der Region. Die Bauern machen hier ihre eigene Butter, Milchprodukte, alles Mögliche. Also auch Wurst und Käsewaren, alles gibt es hier. Und also wir haben auch damals sehr, sehr gerne hier eingekauft, weil man weiß, dass es aus der Region kommt. Und es hat auch so ein Flair, also ja, wenn es gerade nicht leer ist. Und einen Tipp haben wir noch, wenn ihr gut essen gehen möchtet, aber nicht im touristischen Zentrum, dann besucht den Stadtteil Vinohrady. Da gibt es ganz viele Cafés, Bars und Restaurants. Da kann man sehr lecker und sehr gut unterhaltend einen Abend verbringen. Ja, und auch nicht äh, zu touristischen Preisen. Oh ja. <lacht> aber da gehen wir jetzt nicht mehr hin, denn ja, für das haben wir jetzt einfach keine Zeit mehr. Wir hoffen aber, dass wir euch ein paar neue Ecken zeigen konnten aus Prag. Und ja, kommt die besuchen, ist auf jeden Fall lohnenswert. Ja. Und ja. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann.